இன்னைக்கு நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் தமிழ் சினிமாவுக்கு நிறைய ஜாம்பவான்களை கொடுத்த ஒரு முக்கியமான ஜாம்பவான் இவரு இவர் ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் ஒரு வசன கர்த்தா இவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ஆக்டர் ஒரு நல்ல டைரக்டர் இவரோட படங்களை பார்க்கும் போது அதுல நுட்பமான ஸ்கிரீன் பிளே தெரியும் அழுத்தமான வசனங்கள் இருக்கும் அழகான பாடல்கள் இருக்கும் யதார்த்தமான நடிப்பு இருக்கும் எவ்வளவோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இவர் படத்துல நடிச்சிருந்தாலும் அந்த சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் அதை சொல்லாம இது இந்த டைரக்டரோட படம்பா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி பாராட்டுவாங்க யார் அவர் அப்படிங்கறத நீங்க இப்பயே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்திர அவர்களுடைய <laughs> 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 நடிச்சிருந்தாலும் <laughs> இது இந்த டைரக்டரோட படம் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த சூப்பர் ஸ்டார்ஸோட படம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு டைரக்டர் நான் சொல்லும் போதே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கே பாலச்சந்திர் ஒரு சிகரம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் அவர் எப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தாரு அந்த விஷயம் தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் கே பாலச்சந்திர் அவர்கள் வந்து தஞ்சாவூர்ல பிறக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது நம்ம எல்லா கதை சொல்லுமா சார் செக்மெண்ட்லயும் ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் இந்த லெஜண்ட் வந்து படிப்புல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லையாமா அதனால சென்னை ஓடி வந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவரு சினிமால எப்படி பயங்கர கெட்டிக்காரரோ அதே மாதிரி படிப்புலயும் பயங்கர கெட்டிக்காரரு எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா தன்னோட எட்டாவது வயசுல அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து அவர் வீட்டு திண்ணையில உட்கார வச்சுட்டு ஓகே நமக்கு தெரிஞ்ச கதைகளுக்கு எல்லாம் ஸ்கிரீன் பிளே எழுதி அது ஒரு நாடகமா நடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய நாடகங்கள் அவர் வீட்டு முன்னாடி குட்டி குட்டியா பண்ணிருக்காங்களாமா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காலேஜ் படிக்கும் போது இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு காலேஜ் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வராரு வேலைக்காக ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துல ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்போதான் அவர் வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனை நடக்குது எல்லாருமே சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு நல்ல நண்பன் இருந்தா உங்க வாழ்க்கை எந்த ரேஞ்சுக்கு வேணாலும் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் இங்கேயும் அந்த ஃபார்முலா பழிச்சிருக்குது அவரோட த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அனந்த் அவர்கள் வந்து நீ நல்ல நாடகத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எழுதவில்ல வா நிறைய நாடகங்களுக்கு நீ வந்து ரைட்டிங் ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போறாங்க நிறைய நாடகங்களுக்கு ரைட்டிங் ஒர்க் பண்றாரு நிறைய நாடகங்களை நடிக்கவும் செய்யறாரு அவரு எழுதி ஃபேமஸ் ஆன ஒரு சில நாடகங்களான எதிர்நீச்சல் நாணல் போன்ற நாடகங்களை அவரே பிற்காலத்துல டைரக்டும் பண்றாரு so we feel very grateful to all of you for uh, honoring this occasion and honoring kb sir so thank you all very much to start with i'm just uh, sir over the 2013 it was one uh, year or before he passed away so he said the big screen patache small screen television adu on the chair the next is going to be the personal screen of the guy this was a private conversation pushpa and arna he said the next the future is the future of the personal screen we also asked him what do you mean by personal screen abit now it is the phone he just took out his phone it was a simple phone it was not an iphone because sir it you is know, simple thinking and high uh, you know a high thinking simple living actually so he took a simple smartphone and said this is the future screen so just in about 3 4 years we are seeing the truth of that statement and i think 70% of video consumption is on the mobile phone so other than the 6 years back he was able to foresee and not that he was following technology or not all our going to have a health and the personal screen and on the i want to work on the screen abhi chunna this he said at the age of 
இப்படிப்பட்ட ஒரு லெஜண்ட சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள யாரு கூட்டு வந்திருப்பா அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா அது ஒரு லெஜண்டா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறதே ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது பவர்ஃபுல் பீப்புள்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் பவர்ஃபுல் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் இருக்குல்ல அது மாதிரி எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல தன்னோட தெய்வத்தாய் அப்படிங்கிற படத்துக்கு ரைட்டரா கே பாலச்சந்திர அவர்களை இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள கூட்டிட்டு வராரு இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாலச்சந்திர அவர்களுக்கும் நாகேஷ் அவர்களுக்கும் நாடகங்கள் காலகட்டத்திலே நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்திருக்கு அது சினிமாக்குள்ள வந்தனையும் அந்த பாண்டிங் நல்லா பத்திக்கிச்சு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் காரணத்தினால தான் ஹீரோவா நடிச்ச சர்வ சுந்தரம் அப்படிங்கிற படத்துக்காக நாகேஷ் அவர்கள் வந்து நீங்க ஸ்கிரீன் பிளே எழுதித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதுக்காக கே பாலச்சந்திர அவர்களும் அந்த படத்துக்கு ஸ்கிரீன் பிளே எழுதி தராங்க அது வரைக்கும் ஒரு காமெடினா நம்ம பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்த நாகேஷ் அவர்களை வந்து சீரியஸான ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமெடி ஹீரோவா அந்த படத்துல பார்த்தோம் படமும் பயங்கர ஹிட்டு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நாகேஷ் அவர்கள் கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இந்த துரு துரு குறுக்குறு நாகேஷ் எப்பவும் எப்படி எங்களுக்கு இவ்வளவு பிடிக்குது எப்படி நீங்க இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நாகேஷ் அவர்கள் சிம்பிளா ஒரு பதில் சொல்றாரு உண்மையான நாகேஷ் இது கிடையவே கிடையாது உண்மையான நாகேச பார்த்தா நீங்களே வெறுத்துருவீங்க இந்த துரு துரு குறுக்குறு நாகேச எல்லாம் உள்ள இருந்து கே பாலச்சந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகன் இயக்கிட்டு இருக்கான் அவரு சொல்லி கொடுத்த நடிப்பில் தான் இப்படி நான் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாரு நான் கே பாலச்சந்திர அவர்கள்ட்ட நிறைய டைம் கேட்டிருக்கேன் நடிக்க வாங்க நடிக்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவர் பிஸியாவே இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ஒரு சேடான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கே பாலச்சந்திர அவர்கள் ஒரு சில படங்கள்ல நடிச்சிருக்காரு ஆனா அது எல்லாமே நம்ம நாகேஷ் அவர்கள் நம்மளை விட்டு தவறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நடிச்சிருக்காரு the only one thing that i can take uh, as a small lesson from kb sir because uh, is that enak therinja varaikum avar avariye nambi avaroda kadhai nambi audience nambi padam pannaru or star pinadi da poi avaroda rates vaangi da or director ku or per varano nu vandu irukra mitha enak therinja kb sir mari few directors have broken that and uh, today i have done one small film called kalayana samir sadam then it went to uh, bollywood it uh, in the form of shubhangal in the oru padam oru kadhai solrathukke vande romba kashtama irukku apuram next padam yosikkum bodhu indha saarge da porda andha saarge da porda evlo saalri varum enna mari pr pannala andha mari la buddhi pora time la vande kp sir mari oru thadhu mari vande namakitta he proves that uh, you don't need any of that you need to be a storyteller and uh, make movies with conviction make movies with integrity and uh, keep working every day on the set so i think that is the uh, biggest lesson i can learn from kb sir and uh, his legacy is being taken forward by uh, pushpa ma'am and uh, and team and uh, i hope all us directors have the conviction of just believing in ourselves in our stories and the audience ஒரு நல்ல ரைட்டரா இருந்த கே பாலச்சந்திர அவர்கள் ஒரு நல்ல டைரக்டரா நாகேஷ் அவர்களை வச்சு நீர் குமிழி அப்படிங்கிற படத்தை டைரக்ட் பண்றாரு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே கே பாலச்சந்திர அவர்கள் கிட்ட நிறைய விஷயத்த சொல்றாங்க எங்க நெகட்டிவ் கிளைமேக்ஸா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம டைட்டிலே வந்து நீர் குமிழின்னு வச்சிருக்கீங்க அந்த நீர் குமிழி டக்குன்னு வெடிச்சிடும் இப்படிலாம் வச்சா எப்படிங்க ரொம்பவே நெகட்டிவா இருக்கு படம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நல்ல காமெடியனா கலகலகலன்னு பார்த்த நம்ம நாகேஷ் அவர்களை வந்துட்டு நீங்க சாகர மாதிரியான ஒரு ரோல்ல கொடுத்துருக்கீங்க இதை மக்கள் ஏத்துப்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் பாக்ஸ் <laughs> ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸாவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் एग्जांपलக்கு சொல்லணும் அப்படினா இவர் வந்து ஒரு லங் கேன்சர் பேஷண்டா வந்து நடிச்சிருப்பாரு அப்போ ஹாஸ்பிடல்ல एडमिट ஆயிருக்கும்போது டாக்டர் சொல்லிருப்பாங்க நீங்க வந்து பெட்ல உட்கார்ந்து ஸ்மோக் பண்ண கூடாது அப்படினு சொல்லி சொல்லிருப்பாங்க அடுத்த சீனே கட் பண்ணி பாக்கும்போது பெட் கடியில உட்கார்ந்து ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு டாக்டர் கேப்பாங்க நீங்க ஏன் ஸ்மோக் பண்றீங்க அப்படினு கேக்கும்போது நீங்க தான் பெட்ல இருந்து ஸ்மோக் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னீங்களே அதனால தான் பெட் கடியில உட்கார்ந்து ஸ்மோக் பண்றேன் அப்படி நாகே சொல்லிருப்பாரு சோ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ள பேசிட்டு ஜாலியா பேசற மாதிரியான யதார்த்தமான வசனங்கள் நிறைய படத்துக்குள்ள இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் மக்கள் பாக்க போது புதுசா இருக்குப்பா அப்படினு நினைச்சாங்க நினைக்காத நாள் இல்லை வணங்காத நாள் இல்லை ஏனா ஆபீஸ்ல நுழைஞ்சேனா இந்த ஹால்ல மெயின்ல சார் படம் தான் மாட்டி வச்சிருப்பேன் தின ஒரு வணங்கிட்டு தான் ஆபீஸ் உள்ளே போவேன் எனக்குள்ள வந்து நான் ஒரு தந்தையாக நேசித்தேன் இன்றைக்கு கடவுளாக ஒரு வணங்குறேன் ரொம்ப சின்ன வயசுல அவருடைய படங்களை பார்த்து நிறைய அத பத்தி யோசிச்சு இந்த சினிமா மேல ஆர்வம் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தவங்க வந்து அவர் கூட ஒரு பலகர வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை 
பொய் படத்துக்காக ஒரு அறுபது நாட்கள் இலங்கையில் அவர் கூட கூடவே இருக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அது என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பொற்கால் அவர் கூட பேசின மணிக்கணக்கில் நாள் கணக்கில் எவ்வளோ மணி நேரம் பேசினேன்னே தெரியாது அவ்வளோ பேசியிருக்கார் அவ்வளவு விஷயங்களை அவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை கஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி ஒரு குழந்தமாக பேசுவார் நான் வணக்கம் தகவல் நாளைக்கு வருது ஒரு பேட்டி கூட கொடுத்தேன் நான் இதுவரை என் வாழ்க்கையிலே சந்தித்த ஒரே நல்ல மனிதர் கே பி சார்னு சொன்னேன் தமிழ் சினிமால இருந்த இலக்கணத்தை எல்லாம் ஒட்டச்சி எரிஞ்சு தனக்குன்னு தனியா ஒரு கிராமரியை கிரியேட் பண்ணவர் தான் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து பயங்கரமா குளோபலைசேஷன் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாத்தையும் ஓப்பனா பேசிக்கிறோம் இப்ப வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயத்த படமா எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்ல இப்ப வந்து ஒரு அடல்ட் கண்டென்ட் மூவி எடுத்து ரிலீஸ் பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது நிறைய படங்கள் இப்ப ரிலீஸ் ஆகுது நல்லாவும் போகுது ஆனா கல்ச்சர் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் பொங்கி வழிஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்திலேயே எல்லா விதமான சர்ச்சைக்குரிய படங்களையும் மக்களுக்கு புரியற மாதிரியும் பிடிக்கிற மாதிரியும் தந்த ஒரு டைரக்டர் தான் வந்து நம்ம கே பாலச்சந்திர அவர்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நாலு பொண்ணுங்களை லவ் பண்ணி ஏமாத்திர பிளே பாய் கதையை அந்த காலத்திலே சொல்லியிருப்பாரு நான் அவன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லீகல் அஃபேர்ஸை சொல்கிற அபூர்வ ராகங்கள் இந்த மாதிரியான படங்கள் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு தன்னோட குடும்பத்துக்காக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இழக்கிறா அப்படின்னு சொல்கிற அவள் ஒரு தொடர் கதை அரங்கேற்றம் இந்த மாதிரியான படங்கள் ஆகட்டும் இப்படி நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை எல்லாம் யதார்த்தம் மாறாமல் யதார்த்தமாக சினிமாவில் கொடுத்த ஒரு டைரக்டர் தான் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் அண்ட் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது சென்சிட்டிவான நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் எதுவுமே வராம மக்களுக்கு புரியற மாதிரியும் பிடிக்கிற மாதிரியும் நிறைய திரைப்படங்களை கொடுத்த ஒருத்தர் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் வள்ளுவரை தன்னுடைய கவிதாலயாவுக்கு அடையாளமாக வைத்து அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முதல் குரலை வந்து அந்த படம் ஆரம்பிக்கிற போது அந்த வள்ளுவரோட படத்தை பார்க்குற போதே நமக்கு வந்து சரி ஒரு ப்ரவுட் தமிழனாக நம்ம இந்த படத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு சேரில் நம்மளை நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்லேருந்து அவருடைய படம் ஆரம்பிக்கும் பெரிய விஷயங்களை வந்து நான் ரொம்ப நிறைய டைம் எடுத்துக்கல நான் அடுத்து ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கிறது மூணு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் பெரிய ஈவெண்ட்ஸை வந்து இப்படி ஒரு சின்ன விஷயமாக சொல்லிட்டு போயிடுவார் வறுமை நிலம் சிவப்புலேருந்து ரெண்டு காட்சிகளை நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் பெரிய பாரதியாருடைய பக்தர் அந்த படத்தில் வந்து கமல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தம்புராவை எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுட்டு திராட்சை பழம் வாங்கிட்டு வந்துடும் உடனே ரெண்டு பேருக்குள்ள பயங்கர தகராறு ஆகிடுவோம் அப்பாவுக்கும் பையனும் கடைசியில் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிற அளவுக்கு ஆகிடுற உடனே அவர் கோபமாக வெளியில் போச்சே இது கொண்டு அவங்க சொல்லலையா அவங்க பாரதியார் அப்படின்னு கேட்பார் துச்சமாக எண்ணி நம்மை தூறு செய்யும் போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட பொழுதிலும் சொல்லிகிட்டே அவர் வெளியில் போவார் அந்த வாய்ஸ் வந்து அப்படியே தேஞ்சிக்கிட்டே போகும் இந்த குரல் தேஞ்சிக்கிட்டு போனாலும் இந்த கேரக்டர் தேய போறது இல்லைன்றத அந்த குரல் தேய்வுல வந்து ரொம்ப அழகா கேப்சர் பண்ணி வச்சிருப்பாரு ஒரு நல்ல ஆக்டர் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ஒரு நல்ல ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் இது எல்லாத்துலயுமே பெரிய ஆளா இருக்கிற நம்ம கே பாலச்சந்திர அவர்கள் திறமைக்கு சான்ஸ் தரதுலயும் பெரிய ஆள் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா குழந்தை நட்சத்திரமா இருந்த நம்ம கமல்ஹாசன் அவர்களை அரங்கேற்றம் படம் மூலியமா ஹீரோ ஆக்குனதும் இவர் ஒரு பிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல சிவாஜி ராவா இருந்த ஒருத்தரை ரஜினிகாந்தா தமிழ் சினிமாக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் நம்ம கே பாலச்சந்திர அவர்கள்ட்டி <laughs> அதுக்கப்புறமேட்டு கருப்பா இருக்கிற ஒரு பொண்ணை செலக்ட் பண்றாங்க அவங்க தான் சரிதா அந்த காலத்தில் ஹீரோ கருப்பா இருந்தாலே மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஹீரோயின் கருப்பா இருந்தா எப்படிங்க ஏற்றுப்பாங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆனா கிடையவே கிடையாது இந்த கதைக்கு இவங்க தான் கரெக்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு படம் பண்றாங்க அந்த படம் நானூத்தம்பது நாளுக்கு மேல ஓடி பெரிய ஹிட் ஆகுது அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இந்த படத்தை ஹிந்தியில ஏக் துஜே கேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீமேக் பண்றாங்க கமல் சார் தான் அதுலயும் ஹீரோ கே பாலச்சந்திர அவர்கள் தான் அங்கேயும் டைரக்டர் அந்த படம் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் As uh, everyone, uh, Balachandar uh, sir, our fans are all around you. Our films are all inspired by you. But in uh, uh, school time, we have released these films. 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 இப்போ கூட அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் அவ்வளோ ஃபீ
அந்த டைம்லேயே வந்து அந்த கேரக்டர்ஸோட விஷயங்களோ இல்லை ஸோ மெனி நைஸ் திங்ஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஆல் இப்போ இப்போ பார்க்கும்போது கூட ஒரு <laughs> 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 நடராஜர்ச்சந்தர்ட்டுவீங்க வெளியிலும்போது பயங்கர கூட்டம் சூழ்ந்துக்குவாங்க ஆட்டோகிராஃப் கேட்பாங்க செல்ஃபிலாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் முன்கூட்டியே நான் யோசிச்சுரு செல்ஃபிலாம் எடுப்பாங்க அதனால் நான் வரல நீ போய் பார்த்துட்டு வா அப்புறமா இல்லை ஈவினிங் கொஞ்சம் கூட்டம் கிட்ட குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரலான்ற மாதிரி அனுப்பிச்சேன் என் தம்பி போய் மேக்னி ஷோ படம் பார்த்துட்டு வந்தார் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் நான் பார்த்த மேக்னி ஷோவில் நீ வரல ஈவினிங் ஷோவில் வந்தாலும் வரலாம் எனக்கு தெரியாது இவர் ஒரு நல்ல டைரக்டர் அப்படிங்கறதையும் தாண்டி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான டைரக்டர் தான் நினைச்சது ஸ்கிரீன்ல வர்ற வரைக்கும் இவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாராமா நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன்ல இவர் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டியில் எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்களோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா அவர் வேலை வாங்குவாரு இதையும் தாண்டி அவர் நல்ல படைப்புகளை பாராட்டின தவறுனதே கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு கதை சொல்றேன் கேளுங்க பதினாறு வயது நிலை படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருக்காரு பாரதி ராஜா என்னோட சின்ன பையனா இருக்காரு இல்லைன்னா நான் ஒரு காலையே விழுந்திருப்பேன் இந்த மாதிரியான ஒரு படம்லாம் என்னால எடுக்கவே முடியாது அவ்வளோ அழகா இருக்கு என்ன <laughs> and our actually pathana he is innovative in thought word and deed so in the or gunam vand kb ku irundadanal avaru vand inga inda nilaichi ki thalamai thangurathu mega poruthamaana ondraga naanga nenikkrom avarai avarga varunga endru varavikkrom so avare padangal ella ungalku theriyum na solla vendidilla pudhiya paadai lendu aarambichu houseful appo pudai kuri mai avare titles la me romba interesting a irukum அண்ட் எதுவுமே வந்து அவர் சட்டுமே யோசிச்சு உடனே செய்ய மாட்டார் எல்லாத்துலையுமே ஒரு ஆழ்ந்த யோசனை அது வந்து போய் சேரும் இடத்துல அவங்களுக்கு அது இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கிறதுல ரொம்ப ஒரு கேர்ஃபுல்லா இருப்பாரு ஸோ அதே மாதிரி அவர் நடித்த படங்கள் சொல்ற நானும் லவுடு தான் இதெல்லாம் வந்து வித்தியாசமான ஒரு கதாபாத்திரத்திலையும் நடிச்சு பேர் வாங்கியிருக்காரு அவர் அப்புறம் இங்க வந்து முக்கியமா வந்து கேபிக்கு இசை அர்ப்பணம் செய்ய வந்திருக்கும் திரு ராஜேஷ் வைத்யா தியாக பிரம்மத்துக்கு ஒரு திருவையாற்றல வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆராதனை பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி கேபிக்கு எப்ப வேணுமானாலும் இவர் என்னுடைய பாமாலைனால நான் ஆராதனை செய்வேன் அப்படின்னு ரெடியா வந்து அக்ரி பண்ணி வைப்பார் சோ மீண்டும் மீண்டும் என்னோட நன்றி அவர் குறித்தாகவும் அவரையும் வந்து வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வெள்ளித்திரையில தன்னோட வெற்றி பயணத்தை தொடர்ந்த கே பாலச்சந்திர அவர்கள் சின்ன திரையிலையும் தன்னோட வெற்றி பயணத்தை தொடர்றாரு சினிமாவை பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் சீரியலையும் பார்க்க வச்சாரு அதாவது இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மெகா சீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்ட தமிழ் சினிமா மக்களுக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுத்த ஒரு ஆள் வந்து கே பாலச்சந்திர அவர்கள் தான் நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டை சுற்றி நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்து யதார்த்தம் தவறாம சீரியல கொடுத்துருந்தாரு கே பாலச்சந்திர அவர்கள் தமிழ் சினிமாவோட ஒரு டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி வட்டத்தில் அவர் அடைக்க முடியாது இந்தியாவோட ஒரு முடிசூடா மன்னன் இந்தியாவோட பிரைட் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தின்னு நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல வந்து படம் பண்ணியிருக்காரு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு புன்னகை மன்னன் ஹிந்திக்கு ஒரு ஏக் துஜே கேலியே இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா லாங்குவேஜ்லே
டாப் ஃபைவ் படம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் டைரக்ட் பண்ண ஒரு படம் கண்டிப்பா இருந்தே தீரும் இப்படி தான் கால் பதிச்ச எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ட்ராங்கா ஒரு பேஸ்மெண்ட் போட்டு போயிருக்காரு அவர் தான் கே பாலச்சந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு அசுர டைரக்டர் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் யங்கர் ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னோடனே சார் லீகலி ராங் சார் அப்படின்னு You cannot be married to two women at the same time, sir. That's correct. You can tell me what you're saying. You're a legal guy. You're a moral guy. You're a creative guy. I'm telling you, sir. If you're saying this, you're okay. 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 There's a dialogue. If you're saying this, you're doing JKB. You're doing JKB. He was a selfless, absolutely selfless director. In the scene, he said, he was going to go to the first scene. He was going to go to the first scene. He was going to go to the sofa. 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 How do you know this scene? He was going to go to the sofa. 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 ஏதோ சீன் ஏதோ நடிங்கன்னு சொன்னா பரவாயில்ல இத மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நீ நடிச்சிருக்க மாட்டேன் வேற யாருமே நடிக்க மாட்டாங்க பட் ஆக்சுவலி த மேஜிக் வில் ஹேப்பன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ த மேஜிக் வில் ஹேப்பன் இந்த கிட்னியை கேட்டு என்னோட எக்ஸ் ஒய்ஃப் எக்ஸ் ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப் வந்திருப்பாங்க நான் இவருக்கு எதுக்கு கிட்னி கொடுக்கணும் அப்படின்றப்ப ஒரு குழந்தை என்னை பார்த்து சிரிக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஷி அக்ரீஸ் அப்படின்னா அந்த குழந்தையும் பாவம் அழுது அதுக்கு சிரிப்பும் வரல பட் சம் மேஜிக் ஹேப்பன் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் ஒரு மிரக்கல் வில் ஹேப்பன் ரியலி ஐம் டெலிங் யூ சில சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் கூட சொல்லிடுறேன் நானும் மணியும் சேர்ந்து ஒரு படம் உட்காந்து ஆரம்பிப்போம் ஒரு அந்த சினாரியோவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு பெட் இருக்கும் பெட்டில் அவர் சப்பலாம் போட்டு கையில் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருப்பார் நான் டேபிளில் ரொம்ப வசதியாக உட்காந்துருப்பேன் ஸோ சீன் என்ன ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சீன் எல்லாம் எழுதுவோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் மேரேஜ்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கும் நான் பாலச்சந்தர் சாருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா மை சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜ் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அந்த இன்விடேஷனுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தோடனே கூப்பிட்டு அமிச்சார் என்ன என்ன மனதில் உறுதி வேண்டும்ல தியாக செம்மல ஒரு கேரக்டர் கொடுத்ததுனால லைஃப்லேயே நீ பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் உனக்கு அந்த தகுதியே கிடையாது முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா இவர் ஒரு நல்ல டைரக்டர் நல்ல ப்ரொடியூசர் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இவர் ஒரு நல்ல ஆக்டர் அப்படிங்கிறதும் தமிழ் சினிமாக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இன்னும் சொல்ல போகணும் அப்படின்னா இவரோட டைரக்ட் பண்ணுற படங்களில் நடிக்கிற நடிகர்களுக்கு இவர் ஸ்பாட்லேயே நிறைய நடிப்பு சொல்லி தருவாராமா அதனால தான் அது ஒரு நடிகர்களுக்கான படமாக இல்லாமல் ஒரு நல்ல டைரக்டருக்கான படமாக திகழ்ந்திருக்கு இவரோட ஆக்டிங் திறமையை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் நடிக்க வாங்க சார் தயவு செய்து நீங்கள் நடிக்க வாங்க சார் நிறைய பேர் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆனால் இல்லைப்பா எனக்கு இதுதான் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்காரு அதையும் தாண்டி திருமுழு படத்தில் வந்து ஒரு குட்டியான கேமியோ ரோல் பண்ணியிருப்பாரு அப்புறம் ரொம்ப வருஷம் அவர்கள் <laughs> கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷேடோ அப்படின்னே சொல்லலாம் நிழல் மாதிரி வந்து நாங்கள் இருந்தோம் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க இந்த நிழலாக இருந்து இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 பதினெட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு வந்து அவர் எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரிக்கு ஒரு ஒரு ஏழு வருஷம் நான் வந்து அவரோட இருந்திருக்கேன் பட் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அவர் படத்தில் வேணால் நிழல் நிஜமாகலாம் பட் இந்த நிழல்கள் என்றைக்குமே அவரை மாதிரி நிஜமாக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது எனக்கு இன்னும் முதல் நாள் வந்து அவரை பார்த்த அதே நெர்வஸ்னஸ் வந்து இப்போவும் எனக்கு வந்து இருக்குது அவர் படத்தை பார்த்தா கூட எனக்கு அந்த பயம் வந்து இருக்குது இந்த அதாவது அவர் இல்லாத இந்த பிறந்த நாள் ஒரு விழாவாக சிறப்பிக்கப்படுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப வெரி ஃபியூ சினிமா டேரக்டர்ஸுக்கு தான் அது வந்து வாய்க்கும் அது வந்து அவருக்கு வாய்ச்சிருக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ண காலங்களை நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் கே பாலச்சந்தர் இயக்குனர் சிகரம் இவரோட படங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு அவார்ட்ஸுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கு ஒம்பது நேஷ்னல் அவார்டு எழுபத்தி மூணு ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு இந்திய அரசின் மிக உயரிய விருதான தாதா ஷாகிப் பத்மஸ்ரீ இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு இத்தனை அவார்ட்ஸையும் வாங்கிட்டு மனுஷன் ஒரு பேட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா நான் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கிட்டேங்க இருந்தாலும் தமிழ் சினிமாவுக்கு என்னோட தொண்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன துளியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே பெருந்தன்மையாக சொல்லியிருக்காரு இவர்கிட்ட வந்து நம்ம சினிமாவில் இருந்து மட்டும் இல்லாமல் பர்சனல் லைஃப்லையும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் போல் என்ன தான் அவர் பெருந்தன்மையாக இத்தனை விஷயங்கள் சொ
பயோஸ்கோப்ல இயக்குனர் சிகரம் இந்திய சினிமாவின் முடிசூடா மன்னன் இன்னும் நிறைய நிறைய டைட்டில்ஸ் வச்சு அழைக்கப்படுகிறார் நம்ம கே பாலச்சந்தர் அவர்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாம அவரோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ல யார் யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பேசினாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இதே மாதிரி அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்களோட உங்களை வந்து சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்ககிட்ட வந்து டாடாவே சொல்லிட்டு போதுனா உங்க ஃப்ரெண்டு எஸ் டாடா